திருச்சிட்டம் பாடும் வரிவேல் அணி சேவல் என பாடும் பணியே பணியாய் அருள்வாய் தேடும் கயமா முகனை செருவில் சாடும் தனி யானை சகோதரனே ஊழியர் கோன் பொழித்த புகலிகர் கோன் கழக போற்றி ஆழி மிசை கல் மிதப்பில் அணிந்த விரானடி போற்றி வாழி திரு நாவலூர் வன்தொண்ட பதம் போற்றி ஊழிமலி திருவாத ஓரர் திருத்தாள் போற்றி திருச்சிற்றம் என் நாடுடைய சிவனே போற்றி என் நாட்டவர்க்கும் இறைவா போற்றி ஏகம்பத்துறையந்தாய் போற்றி பாகம் பண்ணுரு ஆனாய் போற்றி பராய்த்துறை மேவிய பரணே போற்றி சிராப்பள்ளி மேவிய சிவனே போற்றி அண்ணாமலை மன்னா போற்றி கண்ணார முத கடலே போற்றி காவாய் கடகத்திரளே போற்றி கைலை மலையானே போற்றி போற்றி வெற்றி வேல் முருகனுக்கு அரோ திருச்சிற்றம்பலம் அண்ட சராசரங்களுக்கெல்லாம் அதிபதியாக உடக்கூடிய முகப்பெருமானுடைய ஒப்பற்ற பெருங்கருணையினாலே ஐசிஎஃப் அருள்மிகு கமலநாயகர் சத்சங்கத்தின் சார்பாக தாய்மானவர் வாழ்வும் வாக்கும் என்கிற தலைப்பிலே நேரடி ஒளிபரப்பு தொடர்ச்சியாக இன்று ஒன்பதாவது நாள் தாய்மானவர் அருளி செய்த உடற்பயிர்வு என்கின்ற பகுதியில் ஒன்பதாவது பாடலை நாம் சிந்திக்க திருவருள் கூட்டியிருக்கிறது தாய்மானவர் திருசிரபுரத்திலே மட்டுவார் குழலி அம்மையோடு வீட்டிலிருந்து உலகத்து உயிர்களுக்கெல்லாம் பிரபஞ்சம் படைத்து காத்து ஒடுக்கி அருள் செய்கின்ற பேரருள் திறத்திலே விளங்குகின்ற அந்த பெருமானுடைய பெருங்கருணை பெற்றவராக விளங்குகிறார் அவருடைய பாடல்கள் முழுமையுமே நாம் சிந்தித்து பார்க்கிற பொழுது அந்த பாடல்களிலே ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஒரு என்ன ஒரு வேடுபாட்டை நாம் காண்பதற்கு சற்று நுட்பமாக பார்த்தால் தெரியும் என்ன என்று கேட்டால் அவருடைய பாடல்களிலே பெரும்பான்மை பாடல்கள் இறைவனுடைய பேரருள் திறத்தை விளக்குவதாகவும் பரம்பொருளாக விளங்கக்கூடிய சிவத்தினுடைய பெருங்கருணையை விளக்குவதாகவும் அவருடைய எண் குணங்களினுடைய விளக்கங்களை தருவதிலுமாக அந்த பாடல்கள் இருக்கும் உயிர்களினுடைய இயல்பு முக்கியமாக உயிர்கள் தத்துவ கூட்டத்திலே சேர்ந்திருக்கக்கூடிய அந்த நிலையிலே அந்த தத்துவ கூட்டங்களினுடைய இயல்பு அந்த தத்துவத்திலேயே மிக மிக முக்கியமான தத்துவமாக விளங்கக்கூடிய மனம் அந்த மனத்தினுடைய இயல்பு இவற்றினுடைய இயல்புகளை எல்லாம் எடுத்து சொல்லி எவ்வாறு ஈசனை அடைவதற்கு உயிர் சென்று சேருவதற்கு தடைகள் விளங்குகின்றன என்பதையும் எடுத்து பேசும் ஆனால் இந்த பாடல்களிலே நாம் நிரம்ப புராண செய்திகளை பார்க்க முடியாது புராண செய்திகளாகவும் அல்லது புராணத்திலே வருகின்ற பல்வேறு செய்திகளை பற்றியும் இங்கே 
சுவாமிகள் எடுத்து அதிகமாக பேசி இருக்க மாட்டார் அது ஒரு பெரிய வியப்பு தருகின்ற செய்தி ஆயிரத்தி நானூத்தி ஐம்பத்தி இரண்டு பாடல்கள் அவர் அருளி செய்திருக்கிறார் கண்ணிகளில் எல்லாவற்றையுமே ஒவ்வொரு பாடலாக கணக்கெடுத்து கொண்டாலும் கூட ஆயிரத்தி நானூற்றி ஐம்பத்தி இரண்டு என்பது சான்றோர்களால் தொகுக்க பெற்ற அந்த தாய்மானவர் பாடல்களுடைய மொத்த எண்ணிக்கை ஆகும் ஆயிரத்தி நானூத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டு ஆனா இந்த ஆயிரத்தி நானூத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டு பாடல்களிலும் நீங்க தேடித்தான் பார்க்க வேண்டும் புராண செய்திகளை தக்கையாகம் பற்றியோ திருமுறங்களை அறித்தமை பற்றியோ அல்லது சலந்தராசுரனை வென்றது பற்றியோ அல்லது நஞ்சு உண்ட அந்த செய்தியோ இப்படி பல புராண செய்திகளை எல்லாம் நாம் தாய்மானவர்களுடைய பாடல்களிலே பறக்க பார்க்க முடியாது இந்த பாடல்கள் முழுமையுமே எப்படி இருக்கும் என்று சொன்னால் உயிர் அனுபவ நிலை பெறுவதற்கு உரிய அந்த நெறியில செலுத்துகின்ற முகமாக இருக்கும் பாடல்களை படிக்கிற பொழுது அந்த பாடல்களை நம்முடைய தாய்மானவர் கூறியிருக்கிற விதம் இந்த உயிரானது தன்னுடைய குற்றங்களை உணர்கிற மாதிரி அதை செய்திருப்பார் உயிர் தன்னுடைய குற்றங்களையும் தன்னுடைய சிறுமையையும் அது உணர வேண்டும் அது பார்த்தீர்கள் என்று சொன்னால் அதற்கு இயல்பாகவே தன்னை பெருமையாக நினைப்பதும் தன்னை உயர்வாக நினைப்பதும் தன்னால் எல்லாம் முடியும் என்று நினைப்பதும் அதுக்கு ஒரு இயல்பாகவே இருப்பதை நாம் பார்க்கிறோம் அந்த உயிருக்கு நான் செய்வேன் நான் செய்து முடித்து விடுவேன் நானே செய்வேன் என்றெல்லாம் அது ரொம்ப சமஸ்காரமாக கூறிக்கொள்ளும் ஆனால் நாம் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த உயிரால் என்ன செய்ய இயலும் என்பதை திட்டவட்டமாக இந்த பாடல்களிலே அவர் குறிப்பிடுவார் இன்னும் சொல்ல போனால் தாய்மானவருடைய பாடல்களிலே மிக மிக முக்கியமான ஒரு பகுதியாக அவர் எடுத்துக்கொள்ளுகின்ற ஒரு செய்தியானது இந்த மனதை பற்றி நிரம்ப செய்திகள் சொல்லி இருக்கிறார் மனம் பற்றி தாய்மானவர் சொன்ன செய்திகளைப் போல மற்ற நூல்களிலே இவ்வளவு செய்திகள் மனத்தை பற்றி இருக்குமா என்பது சந்தேகம்தான் அந்த அளவிற்கு அந்த மனம் என்று சொல்லக்கூடிய தத்துவத்தை பற்றி ரொம்ப தெளிவாக பேசியிருப்பார் ஆக தாய்மானவருடைய பாடல்கள் ரொம்ப ஒரு தனித்தன்மை வாய்ந்தவை தாய்மானவருடைய பாடல்களே நான் சொல்லுகின்ற அந்த பாங்கிலே நீங்கள் பார்த்தீர்கள் என்று சொன்னால் அந்த வேறுபாடு உங்களுக்கு புரியும் ஏன் என்று சொன்னால் அவருக்கு உயிர் என்பது உயிர்ந்து விட வேண்டும் தனக்கு கிடைத்த காலத்திலே சீசனை உணர்ந்து அது உயிர்ந்து விட வேண்டும் என்கிற அந்த ஆர்வம் பாருங்கள் அந்த உயிர்களை காத்திருப்பதற்கு உங்களுக்கு நேரம் கிடையாது காலம் கிடையாது அவகாசம் கிடையாது ஆகையினாலே கிடைக்கின்ற நேரத்தை கிடைக்கின்ற காலத்தை நீங்கள் உடனே இதற்கு பயன்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் என்கிற அந்த பாங்கிலே அவசர கதியிலே உயிரானது உண்மையை உணர்ந்து இயங்க வேண்டும் என்பதாக அந்த பாடல்களில் எல்லாம் அவர் பேசுவார் அவர் ஒரு கருணையே வடிவமாக விளங்குகின்ற பெருமான் இயல்பாகவே அவரிடம் அந்த ஒரு தேக அழகு முக அழகு உடல் அழகு எல்லாமே தாய்மானவருடைய அழகு பெரும் பேரழக விளங்கினார் அவருடைய பெருங்கருணை எவ்வாறு அவருடன் நிகழ்ந்தது என்று அவருடைய வரலாற்றை பார்க்கிற பொழுது நமக்கு தெளிவாக தெரிகிறது வரலாற்றிலே பல செய்திகள் நமக்கு ஆசிரியர்கள் வரலாற்றை எழுதிய ஆசிரியர்கள் ஒருவருக்கு ஒருவர் மாறுபட்டு சொன்னாலும் கூட சில செய்திகள் எல்லா ஆசிரியர்களும் ஒப்ப முடிந்த செய்திகளாக விளங்குகின்றன தாய்மானவர் எங்கு செல்கிறாரோ அங்கெல்லாம் சிவம் தொடர்ந்து சென்றிருக்கிறது தாய்மானவர் எங்கெல்லாம் பிரவேசிக்கிறாரோ அங்கெல்லாம் அவருக்கு முன்பாகவே போய் சிவமானது அங்கே பிரவேசித்து காத்திருந்தது 
என்றெல்லாம் கூட நாம் அறிகிறோம் ஏதோ ஒரு சூழ்நிலையிலே தாய்மான ஒரு திருசர் குலத்தை விட்டு அவசர அவசரமாக கிளம்ப வேண்டிய ஒரு கட்டாயம் நிகழ்ந்தது சில ஆசிரியர்கள் குறிப்பிடுகின்றார்கள் அவர் அரசியாரிடமிருந்து அவருக்கு கிடைத்த அந்த ஒரு அழுத்தத்தினாலே அவர் கிளம்பிவிட்டார் என்று சில ஆசிரியர் குறிப்பிடுகின்றார்கள் சில வரலாற்று ஆசிரியர்கள் அந்த செய்தியை குறிப்பிடவில்லை இருந்தபோதும் ஏதோ ஒரு காரணத்திற்காக அவர் திருசுரபுரத்தை விட்டு அவசர அவசரமாக ரகசியமாக கிளம்பி இருக்கிறார் என்று தெரிகிறது அவர் கூட அவரோடு அணுக்கமாக வந்தவர் அருளைய பிள்ளை என்பவர் அருளைய பிள்ளை என்பவர் தாய்மானவருடைய சிறிய தாயாருடைய முதல்வர் இப்ப நமக்கு கிடைத்திருக்கிற பாடல்கள் அத்தனையுமே அவர் பதிவு செய்து வைத்து இருந்து நமக்கு கிடைத்த பாடல்கள் என்று தான் சொல்லுகிறார்கள் தாய்மானவர் உட்கார்ந்து எழுதுறதுக்கெல்லாம் அவருக்கு அந்த நேரமோ அல்லது அதற்கான அவகாசமோ அதற்கான பொறுமையோ அவருக்கு இருந்திருக்கார் உட்கார்ந்து எழுதுகிற புலவர்களாக நம்முடைய அருளாளர்கள் அவர்கள் அப்படியே தோன்றுகிறதை அப்படியே பாடுவார்கள் கூட இருக்கிறவர்கள் தான் குறித்து வைத்திருக்கிறார்கள் அதுபோலத்தான் நம்முடைய அருளைய பிள்ளையும் தாய்மானவருடைய பாடல்கள் எல்லாவற்றையும் குறித்து வைத்திருந்தார் என்று எல்லா சரித்திராசிரியர்கள் அதை குறிப்பிடுகின்றார் அருளைய பிள்ளை தாய்மானவரை பற்றிய ஒரு ஒரு நீண்ட பாடல் அவருடைய பெருமையை பற்றி அகவலாக அவர் சொல்லி இருக்கிறார் அருளைய பிள்ளையோடு அவசர அவசரமாக கிளம்பி செல்லுகிறார் ராமேஸ்வரன் நோக்கி போகிறார் என்பது செய்தி வழியிலே விராலிமலை வருகிறது அந்த விராலிமலை நெருங்குவதற்கு முன்பாக பகற்பொழுது உச்சி எட்டி கொண்டிருந்தது பசி ஆரம்பித்தது அப்பொழுது அண்ணா தங்களுக்கு உடல் கலைத்து போயிருக்குமே எங்காவது ஓய்வு எடுக்கலாமா என்று அருளைய பிள்ளை கேட்கிறார் தாய்மானவர் இல்லையப்பா இன்னும் போகலாம் பா என்கிறார் தங்களுக்கு வயிற்று பசி ஏற்பட்டிருக்குமே அண்ணா என்கிறார் அதெல்லாம் பார்த்தால் முடியுமா பா என்று கூப்பிட்டு அழைத்து போகிறார் தான் பசியோடு இருப்பதை பற்றி அருளைய பிள்ளை கவலைப்படவில்லை ஆனால் விராலிமலை தாண்டி போக வேண்டும் என்கிற அந்த செய்தி தெரிகிறது விராலிமலைக்கு போனால் எங்கே சாப்பிடுவது ஒருவேளை விராலிமலைக்கு போனால் சாப்பாடு கிடைக்கும் ஆனால் எங்கே சாப்பிடுவது யாரிடம் போய் சாப்பிடுவது பெரிய அரசாங்க உத்தியோகத்திலே இருந்த தாய்மானவர் அவ்வாறு போய் சாப்பிட்டு விட முடியுமா இப்பொழுது பதவியும் இல்லை என்ன என்று யோசித்து கொண்டிருக்கிறார் அப்படி போகிற பொழுது ஊர் எல்லைக்கு நெருங்குகிறார் ஒரு ஆலிமலை எல்லையில் ஒரு ஒரு தனவந்தர் நிற்கிறார் அவர் கூட ஒருத்தர் நிற்கிறார் பார்த்தாலே அவர் செல்வந்தர் என்று தெரிகிறது தாய்மானவரை பார்த்த உடனே ஐயா வாருங்கள் வாருங்கள் என்கிறார் என்ன இது இவர் நம்ம வரவேற்கிறாரே என்று யோசிக்கிறார் தங்கள் தாய்மானவர் தானே என்று கேட்கிறார் ஆமாம் பாருங்கள் நம்ம வீட்டில் இன்னைக்கு உங்களுக்காக அற்புதமான உணவு ஆயத்தமாக இருக்கிறது அப்படியா என்று கேட்கிறார் தாங்கள் யார் என்று தெரிந்து கொள்ளலாமா என்று கேட்கிறார் ஏன்னா யார் சாப்பிட விட்டாலும் உடனே சாப்பிட முடியாது அவர்கள் சைவ நெறியில் இருக்கிறவர்களா திருநீர் பூசுகிறவர்களா சைவ உணவு மேற்கொள்ளுகிறவர்களா பிற உயிர்களுக்கு தீங்கு செய்யாத அந்த பண்பில் நிற்கிறவர்களா என்றெல்லாம் பார்த்து விட்டுத்தான் அந்த உணவு ஏற்பார்கள் இல்லாவிட்டால் உணவு இல்லாமலே கூட இருந்து விடுவார்களே தவிர அழைக்கின்றவர்கள் வீட்டில் எல்லாம் சென்று உணவு உண்ணுவது அருளாளர்களுடைய நிலையாக இருக்காது ஆகையினாலே அவர் பல அவர் பல கேள்விகளை அருளைய பிள்ளையே கேட்கிறார் ஐயா தாங்கள் யார் அப்போ அவர் ஒரு செய்தி சொல்லுகிறார் நீங்கள் என்னுடைய வீட்டிலே வந்து உணவு உண்ணுவதற்கு தயங்குகிறீர்கள் என்பது தெரிகிறது நான் ஒரு செய்தி சொல்லுகிறேன் 
அந்த செய்தியை கேட்டுவிட்டு நீங்கள் முடிவு செய்யுங்கள் உடனே அருளைய பிள்ளை தாய்மானவருடைய முகத்தை பார்க்கிறார் தாய்மானவர் சரி சொல்லட்டும் என்கிறார் அவர் உடனே சொல்லுகிறார் ஐயா இன்று விடியற் காலையிலே எனக்கு ஒரு கனவு வந்தது அதில் நான் பரமபதியாக நினைத்து கொண்டு இருக்கக்கூடிய பரமேஸ்வரன் கனவிலே தோன்றினார் அவர் சொன்னார் என்னுடைய மக்கள் இருவரும் வருகிறார்கள் தாய்மானவர் என்று பெயர் என் மகன் பேர் பசியோடு வருவா நல்ல உணவு சமைத்த அவனுக்கு நீ போடு என்று சொன்னார் சாமி டக்குன்று விழித்து விட்டேன் உணவு ஏற்பாடு செய்ய சொல்லிவிட்டு நான் மிக முன்னதாகவே வந்து இந்த ஊர் எல்லையிலே காத்திருந்தேன் திருசெல்வரத்திலிருந்து வருவார்கள் என்று குறிப்பு சொல்லியிருந்தார் ஆகையினால் தான் காத்திருந்தேன் தங்கள் பெயரை நான் அறிந்தது சுவாமி சொல்லித்தார் நானாக எனக்கு தெரியாது என்று அவர் குறிப்பிட்டார் தாய்மானவருடைய கண்களிலே கண்ணீர் பெறுகிற்று அருளே பிள்ளையை பார்த்தார் கல்லின் ஒரு தேவைக்கும் உணவு தருகிறவன் சிவபெருமான் எந்த உயிரும் வருந்துவதை அவன் ஏற்கவே மாட்டார் அப்படி இருக்கிற பொழுது அவனையே சதா சர்வகாலமும் சிந்தித்து கொண்டிருக்கக்கூடிய நம்மையா அவன் பட்டினி போடுவார் நாம் இங்கு வருவதற்கு முன்பாகவே நமக்கு உணவு சமைக்க சொல்லி ஏற்பாடு செய்த அந்த பெருமானுடைய கருணையை எண்ணுகிற பொழுது உண்மையிலேயே அவன்தான் தாயுமானவன் இல்லையா தாய் ஒருத்தி தான் இது வேடிக்கையாக சொல்வார்கள் மனிதனுடைய பயிற்றை பார்ப்பாள் தாய் பையை பார்ப்பாள் மனைவி என்று வேடிக்கையாக சொல்வார்கள் நம் மனைவி ஒரு தாய் போல இருந்து தான் நம்மை கவனிக்கிறார்கள் அது அந்த காலத்தில் ஏற்பட்ட ஒரு பழமொழி ஆகவே பயிரும் ஒரு பை தானே ஆகையினாலே அந்த தாயினுடைய கருணையோடு உணவு சமைக்க சொல்லி அவர்களுக்காக ஏற்படும் மிகவும் மகிழ்ந்து போய் அந்த செய்தியை கேட்டு தாய்மானவர் அருளை பிள்ளையோடு போகிறார் கொண்டு வந்து மனை புகுந்து புலாவு பாதம் விளக்கியே கொண்டு வந்து மனை புகுந்து குலாவு பாதம் விளக்கியே மண்டு காதலின் நாதனத்திடை இருத்தி அர்ச்சனை செய்து உண்டி நாலு விதத்தினில் ஆறு சுவைத்திரத்தினில் அண்டர் நாயகர் தொண்டரிச்சையில் ஆமுது செய்ய அளித்துள்ளார் இது பெரிய புராணத்தில் இளையங்குடி பாரநாயனார் புராணத்தில் வருகிற பாடல் இப்படி பொருத்தமாக இருக்கு கொண்டு வந்து அவரை அழைத்து வந்து மனை புகுந்து வீட்டிற்குள்ளே அழைத்து சென்று குலாபு பாதம் விளக்கிய வந்திருக்கிறவர் சிவமாகவே கருதல் வேண்டும் அண்ணம் பாதிக்கிற பொழுது அவரை சிவனடியாராக கருதாமல் சிவமாகவே பாவிக்கணும் சிவனடியாராக பாவிப்பது அது தீவிரம் சிவனடியாரை சிவமாக பாவிப்பது தீவிரதரம் சிவமாகவே பாவித்தார் அது சிவத்துக்கு அவங்களுக்கு வேறுபாடு தெரியாது கொண்டு வந்து மனை புகுந்து குலாவு பாதம் விளக்கிய பண்டு காதலின் பண்டு காதல் நான் பாருங்க சேக்கிடாருடைய வாக்கு இனிக்குது அப்படியே மண்டு காதல் காதல் அப்படியே மண்டு தான் மண்டுதல் நல்ல பெருகுதல் நிறைய இருக்கிறதுக்கு பேர் மண்டின்னு பேர் வெங்காய மண்டி அரிசி மண்டி அப்படிலாம் சொல்லுவாங்க இல்லையா மண்டி கிடக்குதுன்னா குவிஞ்சு கிடக்குதுன்னு அர்த்தம் குவிந்து கிடத்தல் இப்படி மண்டு காதல் குவிச்சு கிடக்கிற காதல் அன்புண்ண சிவத்து மேல மண்டு காதலின் ஆதனத்திடை இருத்தி உண்டி நாலு விதத்தினில் ஆறு சுவை திறத்தினில் தர்மம் பண்றதுக்குன்னே அரிசி வச்சிருப்பான் தனியா அந்த பூச்சி பிடிச்ச அரிசி உளுத்து போன அரிசி நொய் இந்த மாதிரி அரிசி அமைச்சிருப்பான் அவங்களுக்கு சாப்பாடு போடுறதுக்குன்னு அப்படி கிடையாது இருக்கிறதுலேயே சிறப்பானதை இறைவனுக்கு படைக்கணும் கோயிலில் போய் பாருங்கள் 
சாமிக்கு உடைக்கிறதுக்குன்னே தேங்காய் இருக்கும் சாமிக்கு வைக்கிறதுக்குன்னே வாழைப்பழம் இருக்கும் இந்த உலக நிலை தான் இருக்கும் அது சாமி வாழைப்பழம்னே பேர் அது ஆனால் அப்படி இல்லை அவங்க அருளாளர்கள்ல அவங்கள சாமிக்கு எதை நிவேதனம் பண்ணுகிறார்களோ அது சிறப்பான பொருளை நிவேதனம் பண்ணணும் எது நமக்கு ரொம்ப சிறப்பான பொருள் நம்ம உடம்பு நம்ம உடம்பு தான் நிவேதனம் பண்ணணும் கொண்டு வந்து மனை புகுந்து குலாபு பாதம் விளக்கிய மண்டு காதலின் மண்டு காதல் அதை நினைச்சு நினைச்சு நீங்க அதை அந்த ஆனந்த படம் மண்டு காதலின் ஆதனத்திடை இருத்தி ஆகா சிவன் இன்னைக்கு நம்ம வீட்டுல சாப்பிட்டு வந்துருச்சு சிவன் நம்ம வீட்டுல சாப்பிட்டு வந்துருச்சு என்று சொல்லணாத மகிழ்ச்சி மண்டு காதலின் ஆதனத்திடை இருத்தி உண்டினாலு விதத்தினில் ஆறு சுவை திறத்தினில் அண்டர் நாயகர் தொண்டர் இச்சையில் எவ்வளவு செஞ்சிருந்தாலும் சரி சாப்பிடுறவங்களுடைய இச்சைக்குத்தான் சமைக்கணும் நம்மளுடைய விருப்பத்துக்கு போட்டு அவங்கள திரிக்க கூடாது தொண்டர் இச்சைகள்னா இருப்பாருங்க அவங்களுக்கு எது ரொம்ப பிரியமோ அத அது போல அவரு தாய்மானவருக்கு அந்த அண்ணம் பாலித்தாராம் அருளை இந்த ஒரு மிகப்பெரிய பேற்றினாலே அந்த செல்வந்தருக்கு ஒரு குழந்தை பிறந்தது அதுக்கு தாய்மானவர்னு பேர் வச்சார் இந்த ஆண்மகள் இன்னைக்கு விராலிமலையில இருக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு குடும்பம் அந்த குடும்பத்துல யாரு பிறந்த பேர் வச்சாலும் தாய்மானவனு முன்னால இருக்கும் அந்த பரம்பரையில வந்து அவங்க தாய்மானவன் ராமசாமி தாய்மானவன் கந்தசாமி தாய்மானவன் அப்படின்னு அந்த தாய்மானவங்கிறது முன்னால இருக்கும் இன்னைக்கும் அந்த குடி விராலிமலையில இருக்கு தாய்மானவருக்கு பதினேழாம் நூற்றாண்டுல அந்த சிறப்பை செய்தவர் அருளாளருக்கு ஆஹ் அதனாலதான் சொன்னாரு எத்தனையோ பிறவுகளை எடுத்து தீர்க்க வேண்டிய வினைய ஒரு வேளை சிவஞானிக்கு உணவு கொடுத்துட்டா போதும் அவ்வளவுதான் முடிஞ்சிருச்சு எத்தனை எத்தனையோ பிறப்பு எடுத்து தீர்க்க வேண்டிய கடனை ஒருவேளை சிவஞானிக்கு உணவு கொடுத்துட்டோம்னா அந்த சிவஞானியின் உச்சி அம்போதாக உள்ளமர் கோயிலுக்கு பிச்சை பிடித்துண்டு ஏகாந்தத்து ஏறி இருப்பார் அவர் அப்படிப்பட்ட சிவஞானிக்கு இருந்தது ஒரு திணை அளவு இருந்தாலும் அது வாழ்க்கையில் பல்வேறு விதமான வினை கூட்டங்களை எல்லாம் அழித்து ஒழிக்கும் என்ன சிக்கல்னா யார் சிவஞானின்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுதான் அதான் ஒரு சிக்கல் ஆகையினாலே சிவயானிக்கு உணவு தருதுங்கிற ஒரு பேர் கிடைச்சிருச்சுன்னா அவ்வளோதான் அது அதோட சரிங்கிறாங்க நம்முடைய சிவ சிவனுக்கு மேலே சிவயானிற்கு உணவு தருவது என்று சொல்லுகிறார் நடமாட கோயில் என்று சொன்னது சிவஞானிய சும்மா தெருவில் தெரிகிறவங்கள்லாம் நடமாட கோயில் இல்லை அது எப்படி நடமாட கோயில் சொல்ல முடியும் சொல்லுங்க பார்க்கலான் டாஸ்மா கடைக்கு என்ன வந்தா அன்னைக்கு தான் யாரோ ஒருத்தர் வேடிக்கையாக சொன்னார் ஒரு ஒருத்தர் பசின்னு சொன்னார் உடனே நான் என்ன பண்ணேன் அவர் சொன்னார் ஏட்டார் நான் என்ன பண்ணேங்க அவனுக்கு நூறுரூவா பணத்தை கொடுத்தேன் பசிங்க நான் என்னப்பா போய் ஹோட்டலில் சாப்பிடுப்பா அப்படின்னு சொன்னேன் சரிங்க ஏன் சந்தோஷமாக வாங்கினான் அப்படி சொல்லிட்டு விடுத்து இந்த பக்கமாக பார்க்குறேன் ஒரு டாஸ்மா கடை அங்கே இருந்துச்சு ஐயோ ஐயோ நூறுரூவா கொடுத்தோம் இங்கே கடை போயிடுவான்ட்டு அவனுக்கு உடனே சொன்னேன் தம்பி இங்கே பார் நூறுரூவா கொடுத்தேன் அவனுக்கு பசிக்கு சாப்பாட்டுக்காக கொடுத்தேன் டாஸ்மா கடை போயிடக்கூடாது ஆமாம் அப்படின்னு சொன்னோடனே அவன் சொன்னால் அதுக்கு தனியாக காசு வச்சுருக்கேன் நான் அப்படின்னா இப்போ அந்த மாதிரி நடமாட கோயில்னா என்ன நடந்து போகிறவெல்லாம் கோயில் அது திருவள்ளுவருடைய போ பாட்டுக்கு பொருள் வந்து அருளாளருடைய பாடல்களுக்கு பொருள் சொல்லுகிற பொழுது கவனமாக சொல்லணும் பூஜை நடந்தால் தானே எங்கள் கோயில் பூஜையே நடக்காமல் ஒரு கோயில் முடி வச்சுருக்காங்கன்னு வச்சுருக்காங்க அது கோயில் நான் சொல்லுவாங்க எந்த கோயிலையாவது பூசை நடக்கிறது இல்லை இழுத்து மூடி வச்சிருக்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கோமே அது கோயில்னா சொல்லுவாங்க சொல்லப்படாது கோயில் சொல்லுவாங்க எது கோயில்னா நித்திய பூஜை நடக்கணும் மூணு காலமோ நாலு காலமோ அஞ்சு காலமோ நிவேதனத்தோட பூசை நடக்கணும் பூசை நடக்காத கோயில் கோயில் இல்லை அப்போ நடமாட கோயில்னா என்ன இருந்தால் உள்ளே பூசை நடந்துகிட்டு இருக்கிறோம் உள்ளே இருக்கிற சிவத்தை உணர்ந்து சிவத்துக்கு பூஜை பண்ணிக்கிட்டு இருப்பாங்க அவங்க தான் கோயில் நடமாட கோயில் சும்மா வெட்டி சாப்பாடு சாப்பிட்டுருக்கவங்களுக்கெல்லாம் நடமாட கோயில் சொல்லக்கூடாது நடமாட கோயில் நம்பருக்கு ஒன்று ஏன் அது படமாட கோயில் பகவருக்கு ஆமே அப்படின்னார் திருமூலர் நடமாடும் கோயில்னு சொல்லக்கூடாது அதை நடமாட கோயில்னு அர்த்தம் அது 
நடமாடும் கோயில் நடமாடும் கோயில்னு இது தப்பு தப்பா அது சொல்லக்கூடாது பாட்டை ஒழுங்கா படிக்கணும் பாட்டை ஒழுங்கா எழுதணும் பாட்டை மூலத்தை ஒழுங்கா பார்க்கணும் யாரோ சொன்னது கேட்டாலும் நம்ம சொல்லிட்டு இருக்கும் போது தப்பு தப்பா படமாடும் கோயில் நடமாடும் கோயில் அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க பட மாட கோயில் மாட கோயிலுங்கிறது அந்த காலத்தில் கோயிலுடைய அமைப்பு முறை மாட கோயிலுங்கிறது அதில் படம் வச்சு தான் வழிபடுவாங்க ரொம்ப காலத்துக்கு சித்திரம் தான் மூலவராக இருந்தது திருச்சலைகள் எழுதின சித்திரம் அல்லது செவுத்தில் எழுதின ஓவியம் இப்போ கூட சி தி சித்திரம்புலம் நம்முடைய சித்தன்ன வாசல் அல்லது நம்முடைய குற்றாலத்தில் போய் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கலாம் சித்திர சபை அதில் நடராஜர் வந்து ஓவியம் தான் சித்திரம் தான் வேறு சித்திர சபைன்னு பேர் படம் எழுதி தான் இப்போ க கதிர்காமம் படம் தானே திருச்சியில் எழுதின படம் தானே மூலவர் உள்ளே என்னவோ பொட்டியில் இருக்குங்கிறாங்க திரை அது சீலை திருமாணிக்குடின்னு ஒரு ஊர் நீங்கள் எங்கே போனீங்கனாலும் அங்கேயும் திரையில் தான் அதுக்கு தான் எல்லாம் காட்டுவாங்க திரையில் தான் இருக்கும் படம் அது சிவன் கோயில் தான் அது நீங்கள் பார்க்கலாம் போய் வேணா நான் எதுக்கு சொல்ல வரேன்னா அந்த திருமாணிக்குடிங்கிறது திருவண்ணியநல்லூர் பக்கத்தில் இருக்கு நம்முடைய சாமி சுந்தரமுச்சி அவங்கள் அந்த திருக்கோயில் போயிருக்கார் இப்ப அந்த நட மாட கோயில் பட மாட கோயில் நட மாட கோயில் நடக்கின்ற மாட கோயில் அது படமா இருக்கிற மாட கோயில் அப்படின்னு அர்த்தம் படத்தை வச்சுதான் அது அதனால அன்னம் பாலிக்கிற பொழுது சிவனடியார்களுக்கு உள்ளே சிவத்தை வைத்து தெய்வமாக வழிபாடு செய்கின்றார் அவருக்கு தாய்மானவருக்கு ஒருவேளை உணவு கொடுத்தாருங்க அவர் அவ்வளோதான் கொஞ்சம் வச்சு ஒருவேளை உணவு கொடுக்கறதுக்கு அவருக்கு அந்த பாக்கியத்தை சாமி கடவுளை வந்து சொல்கிறாரு பாருங்கள் மிஸ் ஆகிடுன்னுட்டு அவர் அங்கே வராரு அவருக்கு மிஸ் ஆகிடுச்சுன்னா என்ன பண்ணுறது அதுக்காக இவருக்கு முன்னால் போய் இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்குறாரு வராருப்பா சாப்பாடு கொடுத்து தேரிக்க அப்படின்னு சொல்கிறார் அது அந்த மாதிரி பாக்கியம் நல்ல அடியார்களை பார்த்தா அவங்களுக்கு உணவு கொடுக்கறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு எல்லாருக்குமே உணவு தரலாம் உணவுங்கிறது ஒரு பெரிய அறங்க மண்டினி காலத்து வாழ்வோருக்கெல்லாம் உண்டி கொடுத்தோர் உயிர் கொடுத்தோரே என்று சொல்லுது சைவ நெறி மட்டும்தான் அந்த அந்த உணவு அறத்தை பேசும் அது பெரிய புராணத்தில் கூட ஒரு மிகச்சிறந்த வண்டியில் பிறந்தார் பெரும்பயன் மதிசூடும் அண்ணலார் அடியார்தமை அமுது செய்வித்தல் கண்ணினால் அவர்கள் விழா பொறிவு காண்ட அவர்கள் உண்மையாமணி உலகம் முன் வருக என உரைத்தார் ஆக தாய்மானவருக்கு பாருங்க அந்த தாய்மானவருக்கு ஒருவேளை உணவு கொடுத்ததுனால அந்த பேர் அவங்க குடும்பத்துக்கே நினைச்சு போச்சு யாருமே தாய்மானவர் தான் பேரிச்சுக்குவாங்க அந்த குடும்பத்தில் பார்க்குறவங்க எல்லாம் அது ஒரு மிகப்பெரிய சிறப்பாக அமைந்தது சாமியுடைய வரலாறு நம்ம நினைத்து பார்க்க ஆக இந்த உலகத்தில் பாடல்கள் எழுதுகிற பொழுதெல்லாம் சுவாமி என்ன தோணுகிறதோ அது அங்கே அப்படியே போடுகிற ஒரு உடனே குறிக்கிறாரு அல்லே பிள்ளை உடனே எழுதிக்கார் அந்த விராலி மொழியில் நிறைய அனுபவம் சாமிக்கு ஏற்பட்டிருக்கு ரொம்ப அற்புதமான அனுபவங்கள்லாம் விராலி மொழியில் ஏற்பட்டு அவர் சாமி ரொம்ப அழகாக சொல்லுகிற பாடல்களுக்கெல்லாம் நாம் வந்து மேற்படி அந்த பெயம்போக்கான பொருள்லாம் காண்பது இந்த கடினம் அது கொஞ்சம் சைவ சித்தாந்தத்தில் பழக்கம் இருந்தால் தான் அந்த பாடல்களுக்கு பொருள் சொல்ல முடியும் சைவ சித்தாந்தத்தில் பழக்கம் இல்லைன்னா பாடலுக்கு பொருள் சொல்லலாம் அது அது ஒரு மேம்பாக்கான பொருளாக போயிடும் இப்போ உதாரணமாக அவர் இந்த பைங்கிளி கண்ணியில் ஒரு பா ஒரு ஒரு இடம் சொல்லுவார் அது என்ன சொல்லுவார்னா நானே கருதின் வர நாடார் சும்மா இருந்தால் தானே அனைவர் அவர் தன்மை என்னோ பயங்கிலேயே அப்படி தானே அனைவர் நானே கருதின் வர நாடார் இது பொதுவாக என்ன பொருள் சொல்வார்கள் என்று சொன்னார் நானே கருதின் வர நாடார் அந்த தலைவியானவர் பைங்கிலியை பார்த்து சொல்லுகிறார் நான் அவரை நினச்சிக்கிட்டு அவரை பார்க்கணும்னு நினச்சி போனால் அவர் என்னை விட்டு போயிட்டே இருப்பார் கண்டுக்கவே மாட்டார் ஆனால் நான் சும்மா இருந்தேன்னு வச்சுக்கையேன் 
அவர் வந்து தானே வந்து என்கிட்ட பேசிக்கிட்டு என்னை அணிந்து எனக்கு ஆற உரிய மொழிகளை எல்லாம் பேசுவார் இதுதான் இவர் தன்மையா நீ சொல்லு பயங்கிலேயே என்று கேட்கிறாளா அந்த தலை நான் போனால் அவர் விலகி போகிறார் நான் சும்மா இருந்தேன்னே என்ன வந்து இவர் தேடி வருகிறார் என்று அவள் சொல்லுகிறார் இதுதான் பொருளாக அதை எழுதுவார்கள் ஆனால் இதில் வந்து இது இது இந்த பாடல் பொருள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நம்முடைய மணிவாசகர் கூட சொல்லியிருக்கிறார் புறம்புறம் தெரிந்த செல்வமே சிவபெருமானே அப்படின்பார் அவரும் நம்ம போய் அவரை தேடிட்டு போகிற பொழுது ஒரு நிலை ஆனால் அவரே நம்ம தேடி வந்து ஆட்கொள்ளுகிற பொழுது இருக்கிற நிலை நம்ம தேடி வந்து ஆட்கொள்வார் நம்ம பாட்டுக்கு ஏதோ ஒரு வேலையாக இருப்போம் நம்ம ஏதாவது ஒரு செய்தியை கேட்டுட்டு இருப்போம் இல்லை வேற எங்கேயாவது போயிட்டு இருந்திருப்போம் ஆனால் வலுவிக்க வந்து நமக்கு அந்த செய்தியை சொல்லுவார் நமக்கு அவர் அவரை பற்றிய விவரத்தை கொடுப்பார் நம்ம வந்து அவருக்கு அவருக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய அந்த நாட்டத்தை அவர் ஏற்பாடு மாதிரி செஞ்சுருவார் நிரம்ப பேர் என்ன அனுபவமாக சொல்லியிருக்கிறாங்க நான் முன்ன கூட இந்த அனுபவத்தை சொல்லியிருக்கிறேன் அதை திரும்பவும் சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன் அதாவது ஒரு இடத்துல சொற்பொழிவு பண்ணுகிற பொழுது அந்த இடத்துல அந்த சொற்பொழிவு முடிஞ்ச உடனே ஒருத்தர் வந்து என்னை பார்த்து ரெண்டு பழம் கொடுத்தாரு கையில் ரெண்டு ஆப்பிள் பழம் கொடுத்தாரு சரி அப்போ எப்போவுமே வரவங்க பார்த்து பழம் கொடுத்தா வாங்கிக்கிறது வழக்கம் வாங்கிட்டேன் அந்த பழத்தில் ரெண்டு பேரும் வாங்கிட்டு அவர் சொன்னார் ஐயா நான் இந்த வெளியில் நினைக்கிற பழ வண்டிக்காரங்க ஐயா அப்படின்னாரு எனக்கு உடனே என் பாரி அந்த ரெண்டு பழத்தை கொடுத்து எவ்வளோ சொல்லுப்பா தரேன் அப்படின்னு அது உடனே என்னங்க ஐயா நீ நான் அன்பாக கொண்டு கொடுக்குறேன் இதுக்கு விலைக்கு விலை கேட்குறீங்களே அப்படின்னு இல்லைப்பா நீ அது தானேப்பா உனக்கு உனக்கு தொழில் நீ இப்படி வரவங்களுக்கெல்லாம் ரெண்டு ரெண்டு பழம் கொடுத்தா உங்களுக்கு அது என்ன அப்படின்னா எங்க எல்லாருக்கும் கொடுத்துருவேன் நான் வந்து நீங்கள் இங்கே சனிக்கிழமை சனிக்கிழமை பேசுகிறீங்க எனக்கு அது தெரியாது போன சனிக்கிழமை நான் இந்த பக்கமாக வண்டியை தள்ளிட்டு வந்தேன் தள்ளிட்டு வந்தபோது இந்த பேச்சு உள்ளே பார்த்தா நிறைய கூட்டம் உட்காந்துருந்தாங்க நீங்கள் அது பேசிகிட்டு இருந்தீங்க கூட்டமாக இருந்தாங்க சரி இந்த கூட்டம் முடிஞ்சு வெளியில் வந்தாங்கன்னா பழம் வாங்குவாங்களேன்ட்டு கேட்லேயே அந்த பழ வண்டியை வச்சுட்டு நின்னங்க ஐயா அப்புறமா நின்றுக்கிட்டு இருந்தேன் அப்புறம் காதில் வந்து நீங்கள் பேசுகிறது ஒழுந்துக்கிட்டு இருந்துச்சு சரி என்னமோ பேசுகிறீங்களேன்னு காதில் வாங்கி பார்த்தேன் எனக்கு என்னென்ன எனக்கு புரிஞ்சதுங்க ஐயா நீங்கள் பேசுனது அப்படின்னாரு பக்கத்து இருந்தவங்க சிரிச்சிட்டாங்க அவங்க வந்து அவர் அவர் சொன்னது எனக்கு புரிஞ்சதுங்க ஐயா நீங்கள் அப்போ என்ன ரொம்ப பேர் மற்றவங்களுக்கு புரியுதானே கவலைப்படாமல் பேசிகிட்டு இருக்கான்னு தெரிஞ்சது இப்போ பேசுகிறோமே மற்றவங்களுக்கு புரியுமா அவங்களுக்கு என்ன தெரியும் அவங்க வந்து அதை தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்களா கூட கவலைப்படாமல் எனக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் பேசுகிறது சொற்பொழிவு அல்ல மற்றவர்களுக்கு நான் தெரிந்து கொண்ட செய்திகள் போய் சரியாக சேருகிறதா எனக்கு புரிஞ்சுதுங்க யா அதனால் எனக்கு ரொம்ப ஆர்வமாக இருந்தது நான் முழுக்க கேட்டேன் அடுத்த சனிக்கிழமையும் நான் என்ன பண்ணேன் வேறு எங்கேயும் போகாமல் சனிக்கிழமை மித்த இடத்துலலாம் சுற்றிட்டு கரெக்டாக இந்த ஏழு மணிக்கு இந்த இடத்துக்கு வர மாதிரி நான் தோது பண்ணிட்டு கரெக்டாக வந்துட்டேன் இன்றைக்கும் முழுக்க கேட்டேன் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது எனக்கு நிறைய விஷயம் தெரிஞ்சுது இதில் அதனால் என்னுடைய மகிழ்ச்சிக்காக நான் அந்த ரெண்டு பழம் தந்துங்க ஏன் என்ன ஆசீர்வாதம் பண்ணுங்கண்ணா இப்போ நீங்கள் நினைத்து பாருங்கள் நாம் அவர் இப்போ எதுக்கு இதை சொல்ல வந்தேன்னு கேட்டிங்கன்னா அவர் பாட்டுக்கு எங்கேயோ பழம் வைத்துக்கிட்டு இருந்தார் அவரை கூப்பிட்டு சிவன் தன்னை செய்திய செய்தியாக அவர்கிட்ட சேர்க்குது இவர் இது வரைக்கும் நாங்கள் இந்த சிவத்தை பற்றி இவ்வளோ எளிமையாக கேள்விப்பட்டது இல்லைங்க ஐயா இவ்வளோ நல்லா இருக்குது செய்திகள்ங்கிறாரு அப்போ அவருக்கு தெரிவித்தது யார் சிவகுமாரா இல்லை தப்பு சிவம் சிவம் அந்த உயிருக்கு அந்த பக்குவம் வர ஆரம்பிச்சுன்னு தெரிஞ்சவொன்னா அது என்ன பண்ணுவார் அப்படியே கொக்கு போட்டு எடுத்து அதுக்கு அந்த செய்தி தெரிகிற மாதிரி பண்ணுவார் அந்த வாய்ப்பு போகிற மாதிரி பண்ணுவார் அதை தெரிஞ்சுக்கிற மாதிரி பண்ணுவார் அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அது உணர ஆரம்பிக்கும் பிரபஞ்சத்திலேயே சுற்றிக்கிட்டு பிரபஞ்ச விஷயங்களையே பார்த்துக்கிட்டு பிரபஞ்ச விஷயத்திலேயே ஈடுபாடு கொண்டு எல்லாம் தீர யோசிக்க உண்ணுவது உறங்குவதுமாகவே முடியும்னு சொன்னார் பாருங்க அது மாதிரி எல்லாம் திரும்ப திரும்ப எதை எடுத்தாலும் பிரபஞ்ச கனெக்டடு 
இதை யோசித்தால் அப்படி வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கிற வாழ்க்கைக்கு நடுவில் பிரபஞ்சத்திலேருந்து விடுபட்டு என்ன செய்திருக்கிறோன்னு நம்ம கொஞ்சம் ஒரு அனலிசிஸ் பண்ணி பார்க்கலாம் நான் இப்போ ஒன்று நினைக்கிறேன் இது பிரபஞ்சத்தோடு சம்மந்தப்பட்டதா நான் ஒன்று ஒரு செயல் செய்கிறேன் இது பிரபஞ்சத்தோடு சம்மந்தப்பட்டதா இல்லை பிரபஞ்சத்திலேருந்து விடுபட்டதா இப்படி நான் செய்கிற செயல்கள் நான் நினைக்கிற நினைப்புகள் நான் பேசுகிற வார்த்தைகள் இவையெல்லாம் பிரபஞ்ச சம்பந்தப்பட்டவையா இல்லை அதிலிருந்து விலகி போனவையா என்று நாம் கொஞ்சம் யோசித்து பார்க்கணும் அதைத்தான் இந்த அடுத்த பாட்டில் ஒன்பதாவது பாட்டில் பேசுகிறார் ஒன்பதாவது பாட்டில் பேசுகிறது ஒரு நல்ல ஒரு அரிய செய்தியை எளிமையாக சொல்கிறார் சாமி தாய்மான் தாய்மானவரே எளிமைக்கு பேர் போனவர் தானே எளிமையாக இருக்கும் பாட்டு ஆனால் உள்ள பார்த்திங்கன்னு சொன்னால் இவ்வளவு ஒரு தத்துவம் அடங்கியிருக்கும் எங்கேயுமே பார்த்திங்கன்னா கதையே இருக்காது நான் உங்களுக்கு சொல்கிறதுக்காக பல கதைகளை சொல்ல வேண்டியிருக்கு ஆனால் அவர் அந்த செய்தியை சொல்ல வருகிற பொழுது அதில் எங்கேயுமே எந்த விதமான எக்ஸ்ட்ராவாக ஒரு வார்த்தை இருக்காது அசை சொல்லே இருக்காது அந்த மாதிரி பாடுவார் அந்த மாதிரி அற்புதமாக இருக்கும் தாய்மானவர் பாடல் அருள்மிகு கமலவனார் சச்சாங்கத்தில் சொல்கிறாங்க ஐயா எல்லா பாட்டையும் சொல்லிடுங்க நீங்கள் நீங்கள் இந்த எண்பத்தி மூணு பாட்டு இருக்குதுன்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்க எண்பத்தி மூணு பாட்டுக்கும் எங்களுக்கு விளக்கம் இந்த உலகமெல்லாம் தெரிந்து கொள்ளணும் தாங்க அது அருள்மிகு கமலவனார் கமலவனார் சச்சாங்கத்தினுடைய பெருந்தன்மை ஐசியூ கமலவனார் சச்சாங்கம் நல்ல விஷயங்கள் இந்த உலகம் முழுவதும் பரவணும்னு அவங்க நினைக்கிறவங்க கமலவனார் சச்சாங்கம் செய்திருக்கிற ஒரு அற்புதமான பணி இந்த திருமந்திரத்திற்கு செய்திருக்கிறாங்க பாரு இன்றைக்கி இதிலேருந்து கலிஃபோர்னியாவிலேருந்து ஒரு டாக்டர் அவங்க கூட பேசுகிறார் என்ன அற்புதம் அந்த திருமந்திரம் எங்கள் வாழ்க்கையே மாறி போச்சு திருமந்திரத்தினால அப்படின்றார் எப்படி கேட்டார்னு கேட்டால் யூடியூப்லேருந்து எடுத்தேன் அது இருந்தது அத்தனை அற்புதம் அந்த கமலவனார் சச்சங்கத்துக்கு எப்படி நன்றி சொல்ல தெரியலையேங்கிறாங்க அப்படி ஒரு பணி செய்கிறவர்கள் அவர் அவங்க இப்போ இந்த இதுக்கும் சொல்கிறாங்க எல்லா பாட்டுக்குமே சொல்லிட்டுங்க ஐயா அப்படிங்கிறாங்க அந்த ஒரு மனசு பாருங்கள் நம்ம கேட்குறது இல்லை எல்லாரும் கேட்கணும் எல்லாரும் இந்த உயிரிழெல்லாம் துன்பத்திலேருந்து விடுபடணும் தாய்மானவர் பாடல் கேட்க ஆரம்பிச்சிங்க வச்சுங்க கேட்டுக்கிட்டு உங்களுக்கு எங்கே இருக்கணும்னு தெரியாது இந்த உலகத்தினுடைய தொற்பு சூழலிலிருந்து விடுபட்டவர்கள் அவர்கள் அது அன்போடு சிவத்தின் மேலே இருக்கிற அன்பு மட்டும்தான் அதுக்கு கட்டணும் சிவத்தின் மேலே இருக்கிற அன்பை கொண்டு நீங்கள் அந்த தாய்மான பாடலை படிக்கிறதும் அதை கேட்கறதும் அவரை பற்றி செய்திக்குன்னா நீங்கள் இந்த பிரபஞ்ச பிடியிலிருந்து விடுபட்டவர் ஆவீர்கள் இதைத்தான் சொல்கிறாருங்க இப்போ நான் ஏன் இதை இதை சொன்னேன் உங்களுக்குன்னா இந்த பாடலில் அவர் அதை சொல்கிறார் மாயாசகத்தை மதியாதார் மண் முதலாகே ஞான தத்துவத்தில் எய்து வரோ எய்து வரோ எய்து வரோ மண் முதலாகே ஞான தத்துவத்தில் மண் முதலாய ஞான தத்துவத்தை எப்படி சொல்லணும்னா மண் முதலாயே ஆன தத்துவத்தில் மண் முதலாயே ஆனத்துவத்தில் எய்துவரோ நேயா அனுபூதி நிலை நிற்க பொருந்துவரு நேயானுபூதி நிலை நிற்க பொருந்துவர் அன்னவர்த்தம் நீதியையே ஓர் மனமே ஓர் மனமே ஓர் மனமேனா ஒரு மனமேன்னு சொல்லக்கூடாது ஓர்னா ஆராய்ந்துவார் ஓர்தல்னா ஆராய்தல் தமிழில் வந்து ஒரு ஓர் அப்படிங்கிறத எண்ணெய் குறிக்கிற சொற்கள்னு நம்ம நினைச்சாலும் அதுக்கு எண்களை தவிர வேறு பொருள் தருகிற நிலைகளும் உண்டு ஒரு அப்படின்னா ஒன்று அப்படி நீங்கள் நம்பிங்க ஒருன்னா ஒப்பற்றன்னு அர்த்தம் ஒருங்கிறது ஓர் அப்படின்னா ஒன்றுன்னு தான் அர்த்தம் ஆனால் அதே என்னத்தில் அதுக்கு என்னென்னா ஐந்து பார் ஓர் ஓர்க ஓர்மின் ஓர் அப்படி ஆராய்ந்து பாரு நீ இயங்குற ஆராய்ந்து கண்டதை ஆராய்ச்சி பண்ணுறிய எதையும் தேவையில்லாத எல்லாம் ஆராய்ச்சி பண்ணுறிய எல்லாம் ஆராய்ச்சி பண்ணி என்ன ஆக போகுது கடைசியில் 
எதை அரேஞ்ச் பண்ணி என்ன செய்ய போகிறது நீ ஆராய வேண்டியது எது தெரியுமா உயிருக்கும் இந்த பிரபஞ்சத்துக்கும் உயிருக்கும் இந்த சிவத்துக்கும் இந்த சம்பந்தத்தில் தான் நீ ஆராய நீ என்ன செய்யணும் அப்படி தெரிந்து கொள்வதற்கு இந்த அருளாளர்கள் இருக்கிறார்களோ அவருடைய நீதியையே ஓர் மனமே அவருடைய நீதியை அவர்கள் நெறியை நீதினா நெறி நீதி என்று சொன்னால் இப்போ நான் வந்து என்னுடைய வாழ்க்கையில் இப்போ நான் வாழ்கிறேன்னா நான் எதை நீதின்னு நினைக்கிறேனோ அதை அப்படி வாழ்வேன் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இதுதான் நீதி எப்படி என்ன நீதி நான் மட்டும் நல்லா சாப்பிட்ணும் நான் நல்லா இருக்கணும் எனக்கு கிடைச்சா போதும் இதுதான் ஏன் நீதி அவன் இன்னொருத்தனுக்கு என்ன நீதி இருக்கும் அவனுக்கு அவன் வந்து எப்படியாவது ஒரு காசு பார்த்துடணும் அதுதான் அவன் நீதி அது காசு வந்து எந்த வழியில் வருது எந்த தவறானது அதெல்லாம் ஒன்றும் பாதரேஷம் ஆனால் அவன் அதுதான் அவன் நீதி இப்போ புரியுதுங்களா உங்களுக்கு நீதி என்பது ஒரு பொது சொல் அவரவருக்குரிய நீதின்னு ஒன்று உண்டு ஆனால் சாமி சொல்லுகிறார் நீ எந்த நீதியை பார்க்க வேண்டும் தெரியுமா அன்னவரதம் நீதியையே அவர்கள் நீதி அவர்கள் நெறி நீதி என்றால் நெறின்னு அர்த்தம் அந்த நெறியை நிற்பார் அவர்கள் எப்படிப்பட்டவர்கள் என்று சொன்னால் நேயானு பூதி நிலை நிற்க பொருந்துவர் நேயா அனுபூதி நிலை நிற்க பொருந்துவர் அன்னவர்த்தம் அன்னவர்த்தம் நீதியையே ஓர் மனமே மாயா சகத்தை மதியாதார் மண் இப்ப இறைவன் என்ன செய்தார் உயிர்களுக்கு அனுபவத்தை கொடுக்கணும்னு நினைச்சார் அது எனக்கு இது ஒரு பெரிய டாபிக் இது ரொம்ப பெருசா விவரிச்சா நேரம் போயிடும் ஒரு பாடலுக்குள்ள நுழைவதற்கு முன்பாக நம்ம பிற்பாடு அவன் நம்மளை தயார் செய்து கொண்டா தான் அந்த பா நேரம் நீங்க பாடலுக்குள்ள நுழைந்தீர்கள்னா இவள் நெவர் கெட்டி இன்வால்வ்டு நாம அதுல அதுல ஒரு தொடர்பு ஏற்பட்டு அதுல ஒரு ஆழணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா அதுக்குரிய முஸ்திபுகள் அதுக்குரிய இல்லையா சங்கீத பாட்டமும் உடனே எடுத்த உடனே டக்குன்னு பாட ஆரம்பிச்சிடும் அப்படின்னு ராகம் பிடிப்பாங்க இல்லையா வாமிங்கம்மாங்க அது ஏன் அப்படின்னு கேட்டால் அது எந்த நிலையில் நிற்கிறோம் எந்த சொரத்தில் நிற்கிறோம் என்னங்கிறதெல்லாம் அது சங்கீத பெரிய கடலில் இருக்கிறவங்க அவங்களுக்கு அதே போல தான் வாழ்க்கை நிலையும் கூட நல்ல அருளாளர்களுடைய சொற்களையும் அருளாளர்களுடைய செய்திகளையும் நாம் கேட்கிற பொழுது டக்கு புக்குன்னு அப்படி போயிட முடியாது ஓ இதான் சொன்னார சரி இப்போ மாயா சகத்தை மதியாதார் மாயா மாயினுடைய சகத்தை பிரபஞ்சத்தை மதியாதார் நினைக்காதவர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போனோம்னா அதனுடைய டெப்த் எப்படி அதனுடைய ஆழம் அதனுடைய வீதி அந்த வீச்சு எப்படி நமக்கு தெரியும் இல்லையா ஆகையினாலே இத்த இத்தனை தூரம் அந்த நம்ம அந்த பாடல்களினுடைய வீரியம் நமக்கு தெரியணும்னு சொன்னால் அந்த பாடல்களுடைய அடிப்படையான உண்மைகளை தெரிந்து கொண்டு உள்ளே நுழைகிற பொழுது தான் இந்த பாடலோட ஆழம் தெரியும் இப்போ மாயிலிருந்து இந்த பிரபஞ்சத்தை படைச்சார் நல்லா ஒன்று தெளிவாக தெரிந்துக்கணும் பிரபஞ்சம் என்பது ஜடம் அது இறைவனிடமிருந்து வரலை அது சில பேர் தப்பாக சொல்லுவாங்க அது தப்பு இறைவனிடமிருந்து வரலை உலகம் இறைவனிடமிருந்து வரவில்லை இறைவனால் வந்தது இப்போ புரியுதுங்களா உங்களுக்கு இப்போ வீடு கட்டினார்னு சொன்னால் வீடு கட்டினார்னா யார் கட்டினார் இவர் தான் சார் இந்த வீடை கட்டினவர் அப்படின்னு சொன்னால் ஓனர்னு அர்த்தமே தவிர அவர் செங்கல் எடுத்து வச்சு மேஸ்திரி வேலை பார்த்தாருன்னு அர்த்தம் இல்லை அது மேஸ்திரி வேற யாரும் ஒருத்தர் அவர் மேஸ்திரி அவர் பார்த்தார் பிளம்பர் அவர் அந்த பைப்பு போகலாம் போகிறது அவர் பார்த்தார் எலக்ட்ரிஷியன் மின்னு வேறு இணைப்புகள் எல்லாம் அவர் பார்த்தார் இப்படி பல பேர் சேர்ந்து கட்டினதை சர்வசாதாரணமாக இவர் தான் சார் வீடு கட்டினவர் அப்படின்னு அந்த ஹவுஸ் ஓனரை பற்றி சொல்கிறோம் இப்போ வேறுபாடு உங்களுக்கு தெரியுதுங்களா அதே போலத்தான் இறைவனால் இந்த உலகம் வந்ததை தவிர இறைவனிடமிருந்து இந்த உலகம் அல்ல ஏன் அப்படின்னு நம்ம தெளிவாக மித்த சமயம் மதம் எல்லாம் குழப்பம் ஒரே குழறுபடி தான் இப்ப நம்ம தெளிவா இருக்கிறோம் 
இந்த பிரபஞ்சம் முழுக்க அறிவு இருக்கா இல்லையா அறிவற்றது அறிவற்ற பொருள்கள் அறிவுள்ள பொருளில் இருந்து வராது அறிவற்ற பொருள்கள் அறிவுள்ள பொருளில் இருந்து வராது அறிவுள்ள பொருள் தான் அறிவுள்ள பொருளில் இருந்து வருமே தவிர அறிவற்ற பொருள் வராது அப்ப இதுக்கு ரொம்ப அழகா சைவ சித்தாந்தத்தில் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா உதாரணம் பங்கஜம் அப்படிங்கிற பேர் சொல்லுவாங்க ஜம்னா தோன்றுவது பங்கம்னு சேருன்னு அர்த்தம் தாமரைக்கு பங்கஜம்னு பேர் சேத்திலையா தோழுது தாமரை இல்ல தாமரை கிழங்குல இருந்து வருது தாமரை கிழங்குல இருந்து தாமரை வருது சேரு துணை செய்யுது உங்களுக்கு புரியுதுங்களா அதே போல இந்த உலகமானது ஜட ஆற்றலினுடைய இடமாக கூடிய மாயிலிருந்து தோன்றியது மாயை ஒரு அறிவற்ற சட ஆற்றல் அது சிவபெருமானுக்கு பரிக்கிரக சக்தி அவருடைய கண்ட்ரோலில் இருக்கக்கூடிய சக்தி அதிலிருந்து வரும் அதிலிருந்து தோன்றக்கூடியதற்கு சிவம் திருவருள் புரிந்தால் வரும் அவ்வளோதாங்க வரும் நிலம் குளிர்ந்தால் விதையிலிருந்து மரம் வரும் நிலத்திலிருந்து தான் வருதே ஆனால் எங்கிருந்து வருகிறது வித்திலிருந்து தான் வரும் புரியுதுங்களா மாயையிலிருந்து தான் சரி இப்ப தத்துவங்களை உருவாக்குறார் உலகத்தை உருவாக்குறார் பாருங்க ரெண்டு பேஸ் ஒண்ணு பொது இன்னொன்னு இண்டிவிஜுவல் பிரபஞ்சங்கிறது பொது ஐந்து பூதங்களால் ஆனது இந்த இண்டிவிஜுவலா இருக்கக்கூடிய நமக்கு தந்தது உடல் ஒவ்வொரு உயிருக்கும் உடல் ஒரு உயிருக்கு புழு உடல் ஒரு உயிருக்கு நாய் உடல் ஒரு உயிருக்கு இந்த மாதிரி உடல்கள் தர சரி இந்த உடல் இந்த பிரபஞ்சம் இந்த ரெண்டு எதுல இருந்து வந்ததுன்னா மாயையிலிருந்து வந்தது மாயையிலிருந்து வந்த இந்த பிரபஞ்சம் மாயையிலிருந்து வந்த இந்த உடம்பு உடம்புக்கு இன்னொரு பேர் தத்துவங்களும் தத்துவங்களின் கூட்டம் அது அவ்வளோதான் வேணும் உடம்ப என்ன சொல்லுவாங்கன்னா உடம்புன்னு அதுக்கு சொல்லணும்னா தத்துவங்களின் கூட்டம் தத்துவங்களினுடைய கலெக்ஷன் தத்துவம் அஞ்சு பூதம் அஞ்சு புலன்கள் அஞ்சு அறிகருவி அஞ்சு செயற்கருவி இருபதாச்சா மனம் புத்தி சித்தம் அகங்காரம் இருபத்தி நாலு காலநீதி கலை வித்தி அராகம் ஆயே பொருளன் ஏழு முப்பத்தி ஒன்று நாதம் விந்து சாதாக்கியம் மகேஸ்வரம் சுத்த வித்த முப்பத்தொன்னு முப்பத்தாறு இந்த முப்பத்தி ஆறில் அஞ்சு நமக்கு வராது அருளாளர்களுக்கு மட்டும்தான் அவர் மேலே சொல்ல மாதிரி அது மீதி முப்பத்தி ஒன்று தான் நமக்கு தத்துவங்களாக வருது சரி இந்த தத்துவம் எங்கேருந்து வந்தது அப்படின்னு கேட்டால் தத்துவங்களும் மாயையிலிருந்து வந்தது தான் இப்போ மாயையை என்ன செய்திருக்கிறார் நமக்கு உடம்பாகவும் கொடுத்தார் பிரபஞ்சமாகவும் கொடுத்தார் அப்படின்னா அனுபவிக்கின்ற பொருளும் சரி அனுபவிக்கப்படுகிற பொருளும் சரி கம்பேட்டபிலிட்டி இருக்கணும் இப்போ இந்த உலகம் எதனால் ஆக்கப்பெற்றதோ அதனால் ஆக்கப்பெற்றது தான் தத்துவம் நான் வேடிக்கையாக சொல்லுவேன் என்ன சொல்லுவேன்னா உடம்புக்கு ரொம்ப ஒரு உணவுக்கு ரொம்ப பிடிச்சதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் கேசரி கேசரி பிடிச்சாலும் சரி நிறைய இப்போ அல்வான்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது கோதுமை பால்லன்னு செய்கிறாங்க கோதுமை எங்கேருந்து வந்தது மண்ணிலேருந்து வந்தது சர்க்கரை எங்கேருந்து வந்தது மண்ணிலேருந்து வந்தது நெய் எங்கேருந்து வந்தது மண்ணை தே மண்ணிலேருந்து வர தாவரங்களை சாப்பிட்ட பசுவினுடைய உடம்புலேருந்து வர பால்லேருந்து சரி இப்படி எல்லாம் பார்த்தா மண்ணிலேருந்து வந்தது தான் இந்த அல்வா அப்படி அல்வா என்னென்னா மண்ணு பொருள்கள் மண்ணிலேருந்து வந்த பொருளுடைய கூட்டம் மண்ணு சரி நம்முடைய நாக்கு என்ன நாக்கு தசை பகுதி எங்கேருந்து வந்தது மண்ணிலேருந்து தான் வந்தது இப்போ மண்ணே மண்ணை தின்னுட்டு நல்லா இருக்குங்குது எவ்வளோ ஒரு ஒரு வித்தையை பண்ணியிருக்கார் பாருங்க எதனால் இந்த அல்வா செய்யப்பட்டதோ அதனால தான் நாக்கும் செய்யப்பட்டது இதுதான் ஒரு வித்தை இது அதை சுவைக்குது இது சுவைத்ததுனால ஒரு உணர்வு ஏற்படுகிறது இந்த உணர்வை அது பெறுகிறது அவ்வளவுதான் ஆகையினாலே ஒரு விஷயம் நமக்கு என்ன தெளிவாக தெரிய வேண்டும் என்று சொன்னால் பிரபஞ்சத்தையும் தத்துவங்களால் செய்து இந்த உடம்பு கருவிகளையும் தத்துவங்களால் செய்து பிரபஞ்சம் என்பது மாயையினுடைய காரியம் அதனால அதுக்கு மாயேயம்னு கூட பேருன்னு வச்சுக்கோங்களேன் மாயையின் காரியங்கள் தான் அது உடம்பும் அப்படித்தான் ஆக இதுல ஒரு விஷயம் என்ன சொல்றாருன்னா இந்த ஜகமனைத்தும் இந்த மாயா சகத்தை மதியாதார் அப்ப நமக்கு இந்த கருவிகரணங்களினால அனுபவிக்கிற இந்த பொருளினுடைய 
வேலை இருக்கக்கூடிய விருப்பானது ஒரு தெளிவு வந்துருச்சுன்னா அதுல இருக்கக்கூடிய விருப்பு நீங்கிடும் இப்ப உணவு என்று வருகிற பொழுது உணவு மேல எவ்வளவோ விருப்பம் நமக்கு இருந்து விளைகிறது ஆனால் பிரபஞ்சத்திலை நாம் அனுபவிக்க வேண்டிய அல்லது அனுபவிக்கின்ற இந்த இன்பங்கள் எல்லாம் ஒரு பொருட்டல்ல என்று அதனை மதியாது இருத்தல் அது பொருட்டாக அது ஒரு நிலை பெற்றது என்று நினைக்கூடாது இப்ப நான் சொல்றேன் இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு இந்த அல்வாவை இவ்வளவு தூரம் தயார் பண்றோம் அவ்வளவு எவ்வளவு கஷ்டம்னு தெரியும் அவ்வளவு கஷ்டப்படுறோம்னு வச்சுக்கலாம் பால் எடுத்து காய்ச்சி அது சுண்டி வருகிற பொழுது அப்புறம் நெய்யை தடவி அப்புறம் முதிர்வர் போட்டு தயார் பண்ணுறதுக்கு எடுக்கிற நேரம் இந்த அல்வாவை எடுத்து ஒரு கிண்ணத்தில் வச்சு ஒரு ஸ்பூனை போட்டு கட் பண்ணி கொடுத்து அப்புறம் அதை எடுத்து அப்படி நாக்கில் வச்ச உடனே நாக்கு நுனியிலேருந்து அடி நாக்கு வரைக்கும் இந்த அல்வா ட்ராவல் பண்ணுறதுக்கு எத்தனை செகண்ட் ஆகுது இந்த குறிப்பிட்ட நேரத்துக்கு தான் அதுக்கு அல்வானு பேர் அப்போ தான் அதை அனுபவிக்கிறோம் தொண்டைக்கு கீழே இறங்கிட்டா அதுக்கு அல்வான பேர் அதுக்கு அட்ரஸே வேற புரிஞ்சுதா இப்ப எவ்வளவு நேரம் அந்த இன்பத்தை சோதிக்க முடியுது நீங்க பாரு சரி ஒரு ஸ்பூன் ரெண்டு ஸ்பூன் மூணு ஸ்பூன் அஞ்சு ஸ்பூன் கா கிலோ அரை கிலோ அல்வா முடியுமா அவ்வளவுதான் முடிஞ்சு போச்சு தூக்கி போட்டுருவோம் ஐயோ வேணாப்பா அல்வான்னு ஒரு நாள் சாப்பிடலாம் ரெண்டு நாள் சாப்பிடலாம் தினஞ்சு அப்படி இப்ப எல்லாம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா அது முழுக்கவே அந்த இன்பம் போய் அது வந்து நிலையான இன்பம் இல்லை அதனால தான் சொன்னார் மதியாதார்னார் ஏன் மதியாதார்னார்னா நிலை என்று மதியாதார் மாயா சகத்தை நிலை என்று மதியா நிலை என்று சேர்த்துக்கணும் மதியாதார்னா அதை அதற்கு வந்து அதை பொருட்படுத்தாதவர்கள் அது வந்து உண்மை என்று பொருட்படுத்தாதவர்கள் மாயா சகத்தை மதியாதார் இப்ப மாயினாலே ஆன இந்த சகம் பிரபஞ்சம்னு அர்த்தம் மாயினால ஆன இந்த பிரபஞ்சத்தை மதிக்காதவர்கள் இப்ப உடம்பின் மேல் இருக்கக்கூடிய கருவி கரணங்களிலே பொருந்தி நிற்பார்களான்னு கேட்கிறார் அப்ப இந்த உலகத்தினுடைய சுகங்களை எல்லாம் பொருட்டாக நினைக்கிறவர்கள் தான் தன்னுடைய தத்துவங்களின் மேலும் நாட்ட உடையவர்களாக இருப்பார்கள் சுவையின் மேலே அதிக நாட்ட உடையவர்கள் தான் நாக்கின் மேலே அதிக கருத்தோடு இருப்பார்கள் இல்லையா ஏதோ கிடைக்குது சாப்பிடலான்னு இல்லாம இதுக்கு இது இருக்கா அதுக்கு அது இருக்கா இதுக்கு இது போட்டாச்சா இது இதுக்கு இருக்க என்று பல்வேறு விதமான அந்த நாட்டமானது எதுக்காக வருகிறதுன்னா பிரபஞ்சத்தின் மேலே இருக்கக்கூடிய நாட்டத்தினாலே தத்துவங்களின் மேலே நாட்டம் அதிகமாகிறது அப்ப என்ன அவர் சொல்லுகிறார் என்று சொன்னால் தத்துவங்களின் மேல் இருக்கக்கூடிய நாட்டத்தை நீ நீக்க வேண்டும் நாக்கு நீ சொன்னதை கேட்கணும் காது நீ சொன்னதை கேட்கணும் என்று சொல்லக்கூடிய இந்த கருவிகரணங்கள் எல்லாம் நீ சொன்னதை கேட்க வேண்டும் உன் ஆணை வழி நடக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் ஏன் உன் ஆணை வழி நடக்கணும்னா அதை கொண்டு போய் நிலையான பொருளாக இருக்கக்கூடிய சிவத்தின் மேலே வைப்பதற்கு அவை உதவுமாறு அதனை மாற்ற வேண்டும் என்றால் நீ சகத்தை மதிக்காமல் இருந்தால்தான் முடியும் இல்லைங்களா சகத்தை மதிக்காதவராக தான் வேடிக்கை சொல்லுவாங்க அதாவது ஒரு சீடருக்கு ஆசிரியர்கிட்ட வந்து எனக்கு தமிழ் கற்றுக் கொடுங்கன்னு கேட்குறாரு ஒரு அவர் ஊரெல்லாம் சுத்துறவர்கள்னு தெரியும் அவருக்கு ஆசிரியர் அவர் சொல்கிறார் அப்பா உனக்கெல்லாம் தமிழ் வராது போன்னு இல்லைங்க என் மனைவியும் இப்படி தான் சொன்னால் உலக்கைக்கு கொழுந்து முளைக்கவும் உனக்கு தமிழ் வருமானு கேட்டா நீங்கள் எனக்கு எப்படியா தமிழ் சொல்லி தரணும் அப்படின்னு அடப்போப்பா நீ போ வேறு ஏதாவது வேலை இருந்தா பாரு உனக்கு வராதுன்ட்டு போயிட்டார் போய் கதவை சாத்திட்டார் ராத்திரி அடுத்த நாள் காலையில் கதவை திறந்தால் அங்கேயே நிற்கிறான் அந்த ஆள் என்ன எங்கேயும் நிற்கிற அப்படி நீங்கள் தமிழ் வந்து இருக்கோம் நான் போக மாட்டேன் சேர்ந்து சேர்த்துக்கிட்டார் குறுகுல வாசமாக வீட்லேயே இருந்து தமிழ் கற்றுக்கிறேன் வீட்லேயே தான் சாப்பாடு ஆசிரியர் தோண்டிய பணிகள் அப்படிலாம் அப்பெல்லாம் அந்த மாதிரி தான் கற்றுக்குவாங்க அதாவது ஆசிரியர் வீட்டோடையே இருந்து ஆசிரியருக்கு எப்பப்பெல்லாம் தோணுதோ அப்பெல்லாம் பாடம் எடுப்பார் அது ஞாயிற்றுக்கிழமை லீவு சாயந்தரம் நாலரை மணிக்கு பெல் அடிக்கிறதுலாம் கிடையாது அப்பெல்லாம் அவர் பாடம் எடுப்பார் ஏ வாப்பா பாடம் எடுக்கலாம் மகாவித்வான் மீனாட்சி சுந்தரம் பிள்ளை கூட அப்படி தான் பாடம் எடுத்திருக்கிறார் பல முறை நம்முடைய உபயசா சொல்லுவார் ராத்திரி சில சமயம் கூப்பிடுவாராம் சாமிநாதா நம்ம அந்த கிளம்பகம் பார்க்கலாமா அப்படின்பாராம் உடனே சரிங்க சாமி அப்படின்ட்டு எடுத்துட்டு 
குருவிட்ட போய் இருந்து அதை பாடுங்க இல்லை குரு தூக்கம் வருது நாளைக்கு பார்த்துக்கலான்னு சொன்னால் வீட்டுக்கு அனுப்பிச்சிடுவாங்க அவ்வளோதான் அப்படி வீட்டோடையே இருந்து இந்த தமிழ் கற்றுக்கிறாரு வீட்டில் சாப்பிட்டுக்கிறாரு வீட்டில் வேலை எதுவும் செய்கிறாரு மூணு நாலு வருஷம் ஆச்சு ஒரு நாள் குரு உட்கார்ந்துருக்காரு தமிழ் நல்லா பயிர் வளர்ந்துருச்சு அதுக்குள்ளே அவ்வளோ ஆர்வம் அவ்வளோ எல்லாம் கற்று ஒரு நாள் வீட்டில் உட்கார்ந்துருந்தார் அவரும் குரு உட்காந்துருக்காரு புருஷியில் பக்கத்தில் உட்காந்துருக்காரு சாப்பாடு இந்த அம்மா பரிமாறுறாங்க பரிமாறுறவனு சாதம் இவ்வளோ அப்படியே சூடு பறக்க மல்லிகைப்பூ மாதிரி சோறு அதில் பருப்பு தாளித்த முன்ன பருப்பை கொண்டு வந்து ஊற்றிட்டு அவருக்கும் ஊற்றுறாங்க ஊற்றிட்டு நெய் கொண்டு வந்து விட்டாங்க இவருக்கு விட்டாங்க அவருக்கு பிசைஞ்சி குருநாதர் சாப்பிட்டார் அந்த சீடரும் சாப்பிட்டார் சாப்பிட்டு வாயில் பிசைஞ்சி வாயில் வச்சா கசப்பு அங்கே விட்டதே வேப்பண்ட நெய் இல்லை ஆ என்ன இது இப்படி கசக்குது அப்படின்னா குரு இப்படி பார்த்தாரு ஒரு பார்வை டக்குன்னு த தன்னுடைய தவற உணர்ந்தார் பேசாம மீதியை சாப்பிட்டார் ஒன்றுமே பேசல சாப்பிட்டு அப்புறம் வந்தாரு வந்த உடனே பா உனக்கு தமிழ் படிப்பு முடிஞ்சு போச்சு நீ கிளம்பு அப்படின்னு காலை பிடிச்சிட்டார் சாமி தப்பு செஞ்சுட்டேன் நான் அப்படி சொல்லியிருக்க கூடாது மாதிரி வந்துச்சு என்னவோ என்ன ஆக்கப்பட்டு நீ தப்பு செய்யலப்பா உனக்கு பாடம் முடிஞ்சிருச்சு நீ இப்போ தெரிஞ்சு போச்சு என்னங்க சாமி சொல்லுங்க ஆமாம் உனக்கு இத்தனை நாள் ஊற்றுறது வேப்பண்ணை தான் இன்றைக்கி மாற்றிலாம் ஊற்றலை தினமும் வேப்பண்ணை தான் ஊற்றிட்டு இருந்தது தமிழ் மேலே இருந்த ஆர்வத்தினால உனக்கு வேப்பண்ணை கசப்பு தெரியல நீ பாட்டுக்கு அதை சாப்பாடு மேலேயே உனக்கு கவனம் இல்லை உன் கவனம் இல்லை எங்கே இருந்ததுன்னு சொன்னால் தமிழ் மேலே இருந்தது அதனால் கசப்பு தெரியல இப்போ தமிழ் படிப்பு முடிஞ்சு போச்சு இப்போ கசப்பு தெரிய ஆரம்பிச்சிருச்சு அப்படின்னா உன் பாடம் முடிஞ்சிருச்சுன்னு அர்த்தம் கிளம்புன்ன புரியுதா உங்களுக்கு நமக்கு கசக்கணும் பிரபஞ்சம் பிரபஞ்சம் கசந்தா தான் நமக்கு ஆகா இந்த பிரபஞ்சம் கசக்குதுன்னு தெரிஞ்சாதான் அதை விட்டுட்டு போக வேண்டிய நேரம் வந்திருக்குன்னு தெரியும் ஏன்னா இல்லைன்னா பிரபஞ்சம் இனிக்குது இனிக்குதுன்னா அங்கேயே தான் சுற்றிக்கிட்டு இருப்போம் பிரபஞ்சம் கசக்கணும் அதனால மாயா சகத்தை மதியாதார் மண் முதலாய் ஏ யானை மண் முதலே யாழான மண் முதலாயே ஆனா மண் முதலாய மண் முதல் அப்படின்னா மண்ணில் தொடங்கி நிலம் தொடங்கி தத்துவங்கள் மண் முதலாயே மண் முதலாயே ஆன தத்துவங்கள் அப்படி சொல்லணும் அதை மண் முதலாயே சில பிரிட்டில் மண் முதலாய் ஏழையான தத்துவங்கள்னு போட்டிருப்பாங்க அப்படி பிரிக்க வேண்டாம் மண் முதலாயே மண் முதலாயே மண் முதலாக இருக்கக்கூடிய மண் முதலாக விளங்கக்கூடிய ஆன தத்துவங்கள் ஆகி வந்த தத்துவங்கள் அப்படின்னு அதை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் அப்படி அந்த தத்துவங்களை எய்து வரும் அந்த தத்துவத்தில் போய் அவர்கள் வந்து பொருந்துவார்களா யாருக்கு இந்த சகத்தை மதிக்காதவர்கள் அதில் போய் பொருந்த மாட்டார்கள் அப்போ நாக்கில் பொருந்த மாட்டாங்க இந்த எப்போ அவர்கள் வந்து சகத்தை மதிக்காதவர்கள் அப்படி அவங்க அதில் பொருந்த மாட்டார்கள் அப்படி எதில் பொருந்துவார்கள் சிவானுபூதி நிலையில் பொருந்துவார்கள் அவங்க கண்ணில் பார்க்குறதெல்லாம் சிவமாக தெரியும் பேசுறதெல்லாம் சிவத்தை பற்றி பேசுவார்கள் அவங்க அதே தான் ஆனால் இந்த கருவிகரணங்கள் தத்துவம்லாம் இப்போ எங்கே போய் பொருந்திருச்சுன்னு சொன்னால் இப்போ போய் எல்லா பிரபஞ்சத்தில் பொருந்தலை சிவத்தில் போய் பொருந்திருச்சு இப்போ பாருங்கள் கண் வந்து எப்போவுமே வந்து சிவனடியாருடைய திருக்கோலத்தை பார்க்குறதுலையும் ஒரு சிவனடியார் பார்த்தா அவ்வளோ சந்தோஷம் ஒரு திருநீர் அடிந்தவர் ஒரு உத்ராட்சம் போட்டவரை ஒரு சிவனாமன் சொல்கிறவரை பார்த்த உடனே ஒரு மகிழ்ச்சி கண்ணுக்கு மகிழ்ச்சி இல்லையா அப்படிதான் மகிழ்ச்சி வரும் சிவனாமத்து சொல்றதுல ஒரு பெரிய மகிழ்ச்சி தேவாரம் கேட்கறதுல ஒரு காதுக்கு மகிழ்ச்சி நம்ம சிவாய வாழ்க நாதன் தாழ் வாழ்க இமை பொழுதும் என்ன இந்தியில் நீங்காதான் தாழ் வாழ்க கோகழிக்காண்ட குரு மனிதன் தாழ் வாழ்க ஆகமம் ஆகிய நின்று அன்னிப்பான் தாழ் வாழ்க ஆகா அதை அந்த சிவபுராணத்தை கேட்கறதுல ஒரு பெரிய ஆனந்தம் அதை தவிர்த்து வேறு எது கேட்டாலும் அந்த ஆனந்தத்தை உணராத நிலை அதனால் பொருந்து வரோன்னாரு அது என்ன கேட்டால் தத்துவத்தில் எய்து வரோ என்று கேட்பது தத்துவத்தின் மூலமாக இந்த பிரபஞ்சத்தில் அவர்கள் பொருந்துவார்களா பிரபஞ்சத்தில் பொருந்து மாட்டார்கள் பின்ன சிவத்திலே பொருந்துவார்கள் அனுபூதி சிவானுபூதி என்று சொல்லக்கூடியது சிவ அனுபவம் சிவானுபவம் அவரவர் கூறிய நிலையில் இந்த சிவானுபவத்தை தருவார் நாம் நினைக்கிற மாதிரி சிவானுபவங்கிறது 
அந்த முழுவ பெற்ற அருளாளர்களுக்குத்தான் வழங்குவார்கள்னு நீங்க நினைச்சிடாதீங்க அருளாளர்களுடைய நிலைக்கு இருக்கிறவர்களுக்கு மட்டுமே சிவானுபவம் தருகிறான் சிவபெருமான் அவரவருக்கு உரிய நிலையில சிவானுபவத்தை வழங்குகிறான் நீ அதுதான் சிவனுடைய கருணைய நீ இவன் ஃபுல்லா பாஸ் பண்ணிட்டு வரட்டும் அதுக்கப்புறம் கொடுக்கலாம் இல்ல என்ன லெவலுக்கு அவன் பாஸ் பண்ணிக்கான் டென் பர்சன்டா அவனுக்கு அந்த அளவுக்கு சிவானுபவம் கொடு டுவெண்ட்டி பர்சன்டா அந்த அளவுக்கு சிவானுபவம் கொடு வரானே அதை நோக்கி எடுத்த உடனே வந்த உடனே தத்துவங்கள் முழுமையும் சிவானுபவம் பெற்றுவிட முடியாது அது தொடக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு பாடுறதுல மகிழ்ச்சி கேட்கறதுல மகிழ்ச்சி சொல்றதுல மகிழ்ச்சி அந்தந்த நிலைக்கு அது சிவன் வந்து எல்லாருக்கும் ஒன்று போல அருள் தரமாட்டார் எல்லாருக்கும் ஒன்று போல அருள் தரமாட்டார் ஒரு அவரவர்களுக்குரிய பக்கம் ஆனா எல்லாருக்கும் தருவார் நம்ம வந்து சிவன் நமக்கு அனுபவம் தரமாட்டார் அருள் தரமா அப்படின்னு நினைக்கவே கூடாது சிவானுபவங்கிறது எல்லாருக்கும் உண்டுங்க அந்த லெவல் தான் பெருசு இப்ப ஒரு தாய் வந்து வீட்டுல இருக்கிறா குழந்த பசிக்குது குழந்த குழந்த அது மூணு மாசம் தான் ஆயிடுச்சு ஆறு மாசம் தான் ஆச்சு இது பசிக்குது உடனே என்ன பண்ணுறாங்க ஒரு கிண்ணத்தில் பால் எடுத்து ஒரு சங்கில் எடுத்து அதை எடுத்து அந்த குழந்தைக்கு அது பாலை விட்டுடும் அந்த பாலை விட்டோன்னா ரெண்டு சங்கு பால் ஒரே குஷி பசி போயிடுச்சு கையை கால ஆட்டுது விளையாடுது அது இப்போ அவன் கொஞ்சம் பெரிய பெரிய வீட்டில் ஒருத்தர் இருக்கிறான் அவன் ஸ்கூலுக்கு போனுங்கிறான் பசிக்குது எனக்கு சாப்பாடு ரெண்டு இட்லி வைக்கிறாங்க சாப்பிட்டா ஓடிட்டான் வீட்டு தலைவர் நான் வேலைக்கு போனோம் பசிக்குது எனக்கு கொடுன்னு கேட்குறேன் உடனே அவருக்கு ரெண்டு சங்கில் பால் எடுத்து வைப்பாங்களா டேபிள் மேலே அவருக்கு என்ன வைக்கணும் அவருக்கு பொங்கல் ரெண்டு சப்பாத்தி நாலு இட்லி போதுமான்னு கேட்பாங்க இப்போ தாய் எல்லாருக்கும் பசி போக்குகிறாள் ரெண்டு சங்கு பால் குடித்த குழந்தையும் பசி நீங்கிச்சு ரெண்டு இட்லி சாப்பிட்ட சிறுவனுடைய பசியும் நீங்கிச்சு இவர் இவ்வளோ உணவு சாப்பிட்டார் அவர் பசி நீங்கிச்சு அவர் அவர்கள் அவருடைய மகிழ்ச்சி அடைந்தார்கள் அவரவர்களுடைய நிலைக்கு தக்கவாறு உணவு வழங்கப்படுவது போல அவரவருக்கு நிலைக்கு தக்கவாறு திருவருளை சிவம் வழங்கும் அனுபவத்தை தரும் அந்த நிலையில் அது சந்தோஷப்படும் எப்படி ரெண்டு சங்கு பால் குடிச்சிட்டு குழந்தை சந்தோஷப்படுதோ அது போல தான் பெற்று சிவானுபவத்தில் அந்த சிவனடியார் மகிழ்ச்சி அடைவார் அப்படிதான் செய்வோம் அதான் கருணை சிவபெருமானுடைய கருணை ஆகையினாலே நாம் அருள்நிலையை நோக்கி போகிற பொழுதே வழியில் நாம் பெறுகிற சிவானுபவம் நிறைய அந்த சிவானுபவம் அள்ளி அள்ளி கொடுத்துக்கிட்டே இருப்பார் இதுவே இந்த அனுபவ நிலை என்று சொன்னால் முழுமையில் அவர் தருகிற சிவானந்தம் எப்படி இருக்கும்னு நாம் யோதனை முடிப்பார் அதைத்தான் கே சொல்லுகிறார் அன்னவர்தம் நீதியையே ஓர் மனமே அவரவர்கள் அவர்களுடைய பக்குவத்திற்கு தகுந்தார் போல சிவானுபம் பெற்றதை நினைத்துப்பார் அதனால உனக்கு சிவானுபம் இல்லை என்று நினைத்து விடாது உனக்கு உன்னுடைய அளவுக்கு அந்த சிவானுபவத்தை தருவார் அந்த சிவானுபவம் உனக்கு நிலவு ஏற்படுத்தும் அந்த நிலையில அந்த நிலையில அனுபவத்தை ஏற்படுத்தும் குழந்தைக்கு ரெண்டு சங்கு பால் தான் அவர்கிட்ட நிறைய இருக்குங்கிறதுக்காக குழந்தை பசிக்குது அப்படின்னு வீட்டுல குழந்தை அழுதுது உடனே கேட்கிறார் ஏன் குழந்தை அழுதுன்னு கேட்கிறார் அவர் உடனே அந்த அந்த வீட்டு அம்மா அந்த கிழவி அம்மா சொன்னது குழந்தை பசிக்கு அழுவுதுங்க பால் கொடுக்க வேண்டியது தானே பால் இல்லை என்ன பண்ணுறது பால் இல்லை நம்ம வீட்டில் பால் இல்லையா கேட்டு கோச்சு போனார் அவர் ஏன் நம்ம வீட்டில் பால் இல்லையா அப்படின்னார் ஏன் அவர் ஆபின் மேனேஜிங் டேரக்டர் நம்ம வீட்டில் பால் இல்லை உடனே ஃபோன் பண்ணார் ஒரு பெரிய கண்டெய்னர் லாரி பால் வேன் வந்துருச்சு கட்டுறா பணத்தை அதுக்கு பால் வண்டிக்கு எவ்வளோ பணமாக அதை கட்டு வேன் அனுப்பு வேன் வருது நமக்கு இல்லாத பாலா பணத்தை கட்டி வேன் வந்துருச்சு வீட்டுக்கு வேனுக்கு டேக்டராக இருந்தாலும் பணம் கட்டிடணும்ல வேனுக்கு என்ன உண்டா அந்த பணத்தை செலுத்தி வேன் வந்துருது வேன் வந்தவுடனே அதுலேருந்து ரெண்டு பேர் இறங்கினாங்க என்னப்பா சார் பால் எடுக்கணும் சரி எடு ஒருத்த ஓசை தூக்கிட்டு உள்ள பணம் ஒருத்த வா வால் கிட்ட நின்னா பால் எங்கே சார் வேணும் சொல்லுங்கள் திறந்து விட்டா வால்வு திறந்தா பால் பீச்சு அடிக்கும் இந்த குழந்தை தான் பசி கருவிச்சு திறப்பாங்களே இந்த பாட்டியை என்ன சொல்லுவாடா கட்டையில் போகிறோன்னு ஏன்னா இந்த குழந்தை தாங்க மாட்டா இந்த பால் அதுக்கு சங்கில் ஊற்றுனா தான் அது தாங்கும் இதை திறந்து விட்டால் அது தாங்குமா ஒரு பெரிய பாத்திரத்தை எடுத்து வச்சு அதில் ஓட ஊற்று பாத்திரத்தில் இருந்து சங்கு சங்கில் இருந்தது அப்படி தான் அதுபோல் இறைவன் பெரும் கருணை காட்டாற்று வருடமாக ஒரு கருணை பிரபாகம் அத்தனையுமா நம்ம கொடுத்துருவான் அனுபவ நிலையை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொடுப்போம் இவ்வளோ ஆழம் சொல்கிறார் பாருங்க மாயா சகத்தை ஆனால் இந்த சிவானுபவம் பெற வேண்டும் என்றால் அது சின்ன அளவாக இருந்தாலும் சரி பெரிய அளவாக இருந்தாலும் இந்த மாயா சகத்தை சிறிய அளவிலே நீ மதிக்காமல் இருந்தால் உனக்கு சிறிய அளவிலே அந்த அனுபவம் அதையே பெரிய அளவிலே நீ மதியாமல் இருந்தால் 
உனக்கு பெரிய அளவு அனுபவம் கிடைக்கும் இதுதான் அருளாளர்களுடைய நிலை இதை நீ சரியாக தெரிந்து கொள் உன் தத்துவங்களை உன்னை கண்ணை மூடிக்கிட்டு உன்னுடைய நாக்க அடக்கிக்கிட்டுலாம் நீ இருக்காத சகத்தின் மேல் இருக்கக்கூடிய அந்த பற்றை சகத்தின் மேல் இருக்கக்கூடிய அந்த ஈர்ப்பை நீ மாற்றிக்கொள் மாற்றிக்கோங்கிற அத அது மேல இருக்கக்கூடிய ஈர்ப்பை மாத்தி இது ஆனந்தம் என்கிற அந்த ஒரு உள்ள கிடக்கையை வளர்த்து கொண்டு வா அருளாளர்களோடு இணங்கு பெரியவர்களோடு இணங்கு நல்ல செய்திகளையே கேள் சிறப்பாக வாழ் என்று சொல்லுகிறார் என்று சொல்லி இந்த அளவிலே இன்றைய தினம் இந்த பாடலுக்கான விளக்கத்தை நாம் நிறைவு செய்து ஐந்து எழுத்தை ஐந்து முறை ஓதுவேன் அவரவர்கள் இருந்த இடத்திலிருந்தே இந்த ஐந்து எழுத்தை ஓதுமாறு நான் கேட்டுக்கொள்கின்றேன் ஓம் நமச்சிவாய ஓம் நமச்சிவாய ஓம் நமச்சிவாய ஓம் நமச்சிவாய ஓம் நமச்சிவாய இந்த அற்புதமான இந்த தொடர் போய்கொண்டிருக்கிறது நாளைய தினம் பத்தாவது பாடல் நாளைக்கும் பெருமானுடைய பெருங்கருணை இருக்குமையானால் இந்த ஒளிபரப்பு நாளையும் தொடரும் அருள்மிகு கமலவன சச்சங்கத்திற்கும் ஐசிஎஃப் அந்த சச்சங்கத்தினுடைய அத்துணையா பெருமக்களுக்கும் என்னுடைய செந்தி சேர்த்த வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொண்டு இந்த தொழில்நுட்பத்திலே நமக்கு உதவி செய்யக்கூடிய அவருக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்டு இதை கேட்டுக்கொண்டிருக்கக்கூடிய அடியார்கள் மூலம் அத்தனை பேருக்கும் தாய்மானவருடைய பெருங்கருணை இருந்திருக்கிறது இல்லைன்னா கேட்க வாய்ப்பே கிடைச்சிருக்காரு எனக்கு சொல்கிறதுக்கு அவர் கருணை இருந்திருக்கு அதனால தான் நான் சொல்கிறேன் கேட்குறதுக்கு உங்களுக்கு கருணை இருந்திருக்கு அதனால தான் நீங்கள் கேட்குறீங்க இல்லைன்னா ஒரு அற்புதமான பகுதி உடல் போயிடுறது எத்தனை எத்தனையோ செய்திகளை தாய்மானவர் சொல்லுகிறார் நான் என்னால் முடிஞ்சது எனக்கு தெரிஞ்சதை நான் சொல்கிறேன் இந்த ஒரு மணி நேரத்தில் இந்த ஒரு மணி நேரத்தில் சொன்ன அப்பொருள் மட்டும்தான் இந்த பாட்டுக்குன்னு நினச்சிடாதீங்க இந்த பாட்டுக்கு எவ்வளவு ஆழம் உண்டோ அவ்வளோ ஆழத்திற்கு அது பொருள் சொல்லலாம் இந்த பாட்டை நீங்கள் திரும்பவும் அதை படிக்கணும் திரும்பவும் அதை சிந்திக்கணும் அதில் தெளிவு பெற வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டு அந்த பொருளோடு நாம் ஒன்றுவோம் என்று சொல்லி மீண்டும் சந்திப்போம் என்று கூறி அரசு எடுக்கின்ற நடவடிக்கைகளுக்கு நாம் முழு ஒத்துழைப்பு தர வேண்டும் இருந்த இடத்துலேயே நீங்கள் இருந்து நம்மையும் இந்த நாட்டையும் நாம் பாதுகாப்போம் என்று சொல்லி இந்த அளவில் நிறைவு செய்து உங்கள் அத்தனை பேருக்கும் பெருமானுடைய பெருங்கருணை உண்டு உங்கள் வாழ்க்கையில் எல்லா விதமான வளமும் நலமும் கூடும் அத்தனை துன்பங்களும் துயரங்களும் பகல் அளவை கண்ட பணி போல விலகி போகும் என்று சொல்லி பெருமானுடைய பெருங்கருணை திருவடியை பிரார்த்தித்து உங்கள் அத்தனை பேரிடமிருந்து விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் திருச்சி சிவனே போற்றி என் ஆட்டவர்க்கும் இறைவா போற்றி வெற்றிவேல் முருகனுக்கு அரோஹரா திருச்சிற்றம்பலம் ஒரு செய்தி உங்களுக்கு சொல்லணும்னு நான் நினைக்கிறேன் ஞானத்திரன் என்ற பத்திரிகைக்கு அடியன் ஆசிரியராக இருக்கிறார் நம்முடைய கைலை புனிதர் அருணாச்சலம் ஐயா தான் அதுக்கு பப்ளிஷர் அவங்க தான் அதை பதிப்பிச்சு வெளியிடுகிறார்கள் மாதந்தோறும் வெளிவருகிற சைவ சமய மா மாத இதழ் அது அதில் வந்து பன்னிரெண்டு திருமுறைகள் பதினாலு சாத்திரங்கள் நம்முடைய சைவ சமய சம்பந்தமான அத்தனை செய்திகளும் புது புது செய்திகள் புதிய கோணத்தில் நடுவில் பல கதை இத்தனைக்கும் ஒரு புத்தகத்தினுடைய இருபத்தஞ்சி ரூபா ஆனால் தனியாக விற்கிறது இல்லை ஆண்டு சந்தா இரநூத்தம்பது ரூபா அது ஆயுள் சந்தா ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு ஆனால் புத்தகத்தோட மதிப்பு கணக்கில் அடங்காது ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றுலேருந்து வருது ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று வால்யூம் கிடைக்கல இப்போ பல பேர் எங்கள் கிட்டே கேட்குறாங்க எங்கள் கிட்டேயே வால்யூம் கம்மியாக இருக்குது வருஷா வருஷம் நாங்கள் வால்யூம் வெளியிடுறோம் பன்னெண்டு பதிமூணு பதினாலுன்னு வால்யூம் அதுக்கு ரொம்ப பாப்புலர் டிமாண்டு அது எல்லாரும் அதை கேட்குறாங்க ஸோ ஃபாரின்ல எல்லாம் அப்படியே லட்டு மாதிரி லாபி போகிறாங்க இதில் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைபர் ஆகணும் மாதந்தோறும் அது வருது அந்த பத்திரிக்கை மாதந்தோறும் பல செய்திகள் இப்போ இருக்கிற பல பத்திரிகைகள்லாம் நீங்கள் அந்த மாதம் வாங்கினீங்கன்னா அவ்வளோதான் அது அத்த வாரத்துக்கு அது ஒன்றுமே பயன்படாது அது ஆனால் இது அப்படி இல்லை பத்திரப்படுத்தி வச்சுக்கலாம் அவ்வளோ செய்திகள் அந்த ஞானத்திரலுக்கு நீங்கள் என்ன சப்ஸ்கிரைப் பண்ணணும் என்று சொல்லி இந்த சேனலுக்கும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணணும் என்று சொல்லி உங்களிடமிருந்து விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் திருச்சிற்றம்பலம் வெற்றி வேறு முருகனுக்கு அரோக திருச்சிற்றம்